डियर स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शंस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड रिडक्शन रिएक्शंस इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शंस की और उसी में हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हुआ सबसे पहले बात आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एजेंट का मतलब सपोर्ट करने वाला जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है इट इज़ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो जो सबस्टांस ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा ताकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सके उस सबस्टांस को हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर जो सबस्टांस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर ले ताकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सके उसे भी हम क्या कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से जैसे ऑक्सीडेशन क्या है इट इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ लॉस तभी पॉसिबल है जब उसे गेन करने के लिए कोई और सबस्टांस वहाँ पर प्रेजेंट हो जब कोई सबस्टांस उसे एक्सेप्ट करेगा तो उसे भी हम क्या कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसीलिए कहेंगे क्योंकि इट हेल्प्स इन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस जिसने ऑक्सीडेशन होने में हेल्प की उसे हम क्या कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक बात हमेशा याद रखना कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो ऑक्सीडेशन तो करवाता है लेकिन इसके लिए उसे खुद को क्या करवाना पड़ता है रिड्यूस मतलब खुद वो रिड्यूस होगा तभी वो किसी और की ऑक्सीडेशन करवा पाएगा टू कैरी आउट ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट सेल्फ कैट्स रिड्यूस इसका मतलब उसे खुद क्या होना पड़ेगा रिड्यूस होना पड़ेगा इसके बाद बात आती है रिड्यूसिंग एजेंट्स की जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वैसे ही क्या है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स जो रिडक्शन में हेल्प करें उन्हें कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन का रिमूव होना तो जब ऑक्सीजन रिमूव हुआ कोई उसे एक्सेप्ट करेगा ही तभी वो रिमूव होगा तो जिसने उसे एक्सेप्ट किया वो क्या है रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट और क्या काम करेगा इट गिव्स हाइड्रोजन ताकि हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के बाद रिडक्शन प्रोसेस हो सके इसलिए इसे खुद में से क्या करना पड़ेगा हाइड्रोजन निकाल के रिडक्शन प्रोसेस के लिए देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से रिडक्शन रिएक्शन क्या है इट इज़ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब इलेक्ट्रॉन्स गेन कहाँ से करेगा जब कोई उसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर है जिसने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए वही क्या है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन कैरी आउट करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट को खुद को क्या करना पड़ता है ऑक्सीडाइज खुद ऑक्सीडाइज होके ही वो रिडक्शन कैरी आउट करने में हेल्प करता है इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी है जैसे ये एग्जाम्पल क्या है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन ऑन हीटिंग गिफ्ट जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड जिंक ऑक्साइड ने क्या किया कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या दिया जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड तो जिंक ऑक्साइड ने क्या किया ऑक्सीजन को रिमूव करके क्या फॉर्म किया जिंक इसका मतलब यहाँ पे क्या हुई रिडक्शन क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीजन का रिमूवल वैसे ही कार्बन ने क्या किया उसी ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ दैट्स वाई उसे क्या कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन अब ये ओवरऑल रिएक्शन है इसी में रिडक्शन हुई इसी में ऑक्सीडेशन हुई इसका मतलब ये जो ओवरऑल रिएक्शन है इसे हम क्या कहेंगे इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे अब बात आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है जिसने ऑक्सीडेशन में हेल्प की ऑक्सीडेशन मतलब कार्बन को ऑक्सीजन प्रोवाइड किया ताकि कार्बन क्या कर सके ऑक्सीडेशन कर सके अब कार्बन को ऑक्सीजन कहाँ से आया जिंक ऑक्साइड से इसका मतलब जिंक ऑक्साइड क्या हुआ दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि इसी ने ऑक्सीजन कार्बन को दिया तभी कार्बन की क्या हुई ऑक्सीडेशन वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ कार्बन कार्बन क्यों रिड्यूसिंग एजेंट हुआ क्योंकि रिडक्शन के लिए इसे क्या करना था जिंक ऑक्साइड को क्या करना था ऑक्सीजन को रिमूव करना था ऑक्सीजन का रिमूवल तभी पॉसिबल था जब इसे एक्सेप्ट करने के लिए कोई दूसरा कंपाउंड या एलिमेंट वहाँ पे प्रेजेंट होता और ये काम किसने किया कार्बन ने
कार्बन ने क्या किया इससे इसका ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लिया ताकि इसकी क्या हो सके रिडक्शन इसलिए जब कार्बन ने रिडक्शन में हेल्प की तो इसको हम क्या कहेंगे इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट शॉर्टली मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को शॉर्ट में डिफाइन किया है ऑक्सीडेशन क्या है इट इज़ अ गेन ऑफ ऑक्सीजन लॉस ऑफ हाइड्रोजन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन क्या है लॉस ऑफ ऑक्सीजन केन ऑफ हाइड्रोजन केन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है दैट सबस्टांस विच प्रोवाइड्स ऑक्सीजन विच एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है विच एक्सेप्ट ऑक्सीजन विच प्रोवाइड्स हाइड्रोजन विच प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन्स अब जब हम इसको ओवरऑल को देखेंगे तो ये चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जो ऑक्सीडेशन है और ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इन दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं वैसे ही रिडक्शन की और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है तो हम ये कह सकते हैं कि जिस सबस्टांस की ऑक्सीडेशन हुई वो इट क्या है रिड्यूसिंग एजेंट क्यों क्योंकि उसने रिडक्शन में हेल्प की ठीक है मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ जिस सबस्टांस की ऑक्सीडेशन हुई उस सबस्टांस की ऑक्सीडेशन किसकी हेल्प से हुई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से हुई लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की खुद की क्या होनी है रिडक्शन तो ये आपस में इंटरलिंक्ड है मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन हुई वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जिसकी रिडक्शन हुई वो क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि ऑक्सीडेशन तभी होगी जब किसी की रिडक्शन होगी रिडक्शन तभी होगी जब किसी की ऑक्सीडेशन होगी इसलिए ये जो ओवरऑल कंसेप्ट है ये किसका है रिडॉक्स रिएक्शन का रिडक्शन के लिए रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत है और ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की खुद की क्या हो रही है रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट की खुद की क्या हो रही है ऑक्सीडेशन थैंक्स